我说什么？小凡姐说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个精彩的比赛啊。这场比赛的话，呱呱又是用了人组，开局敲了个民兵出门了，而且呱呱据说这场比赛还是打出了不一样的战术啊。那具体怎么样的，兄弟们也是可以慢慢看啊。两位选手的话是出生在了 ER 回音岛，这张地图左边蓝色人组选手就是零呱呱，地图右边的红色的兽组选手，哎，应该是一串英文。来看一下这场比赛，双方。到底会打得怎么样？喜欢林呱呱的兄弟们也是可以去看一下《魔兽争霸三》林呱呱啊，呱呱的解说，呱呱的第一视角都是非常的有意思，非常的好玩的。这场比赛那也是这样子。那开局的民兵已经是去了，看了一下，呱呱一看，耶，兽组开局跟我不一样啊，你竟然放兵营了。那去看一下这盘兽组的首发英雄会选择谁啊？呱呱这边呢，用人族的话，其实战术还是挺多的。前两天呢，用了一盘帕拉丁手法，星火心灵火骑士啊，好像是达到了二十六点护甲的一个骑士，结果遭遇了对手的磕头兽，一口被吞了。准备干活。那开局呢，灵光也是在对手家门口放了一个农场，做好视野侦查。那这边呢，看一下对手是选择了先知手法，打人族用先知，然后放战车磨坊，一会呢，可能要出点猎头。战术是比较目前流行的，有好多兄弟一直问为什么不用剑圣来打？剑圣的话，说实话打人族没有先知那么好用啊，因为前期先知的话可以不停的去骚扰，然后呢让自己的二发英雄牛头啊，速度等级能够练起来一块而剑圣前期就比较吃经验吃装备，你再想后期用牛头或者别的来打的话就没那么容易了。打呱呱除外啊，呱呱的整个战术的话，还是什么都能打。那灵光这边的首发英雄大法师，嗯，这么长对吗？但是没有兵营啊，没兵营的。前排造两根塔，这个农民呢又去酒馆这放了一个农场。那开局呢，灵光的大法师是反客为主啊，不是说先知要来吗？这大法师过去了，呱的大法师直接去人族家里下暴风雪了，你看真的暴风雪。升级完成。那先知呢？目前还在练级。这边的大法已经来了。那这样暴风雪一砸，对对手来讲的话，这矿前期就不怎么好踩了，肯定是有影响的。这边呢，再来砸你，砸你这波伐木的苦工。两下砸完，走人，一会再去。那将先知呢练了一半，还没练完。准备干活。那这时候呢，看一下灵光家里的科技呢，已经在升了。大法师呢继续绕，我看这一盘呱呱到底会使用什么战术啊？目前还不得而知。现在的话，大法师就是不停的去骚扰。哎，这里补个刀没补到，绕一圈又走了。那兽族的话，这时候的科技呢也在升啊。对兽族来说，科技也是要速度升一下。先知呢前期的话，这么练级一会儿。不给自己的二发英雄空间练级了，他把加盟扣点全练完了。那灵瓜的大法师呢？去商店，这时候呢买鞋买单传，应该还是要配一下的。先买单传，钱不够。那大法师呢？前期就没练级啊，双线都没有练，就是不停的骚扰。那先知呢？目前还在练级。终于到两级，但是其实先知前期这么练的话，反而给到灵瓜很大的空间。灵瓜，你看家里的话造了塔，本来就是为了防你先知的，结果你也不来。现在瓜家里呢放商店，放铁匠铺。大法师呢是继续在对手家里不停的骚扰。现在对手是造了根塔和地洞，放在了前排，防止你大法师过来。咦，这有单传了就往里冲了，胆子挺大。那将先知暂时也练不了级，大法师呢？看到你来了，我就单传走人。那将瓜的二本呢，已经升了一大半，现在呢，准备敲一波民兵，应该是要去开矿。对手的狼呢，应该也看到了这个大法师。嗯，这是要练归命营地，先不开矿，先练这个点啊，外面逛了一圈再来。那这里呢，就不要勾电盾了，尽量。速度练完呢，大法师呢有个两级，带个光环呢可能会更好一点
。那这边的这个农场是被对手打掉了。前期这个农场作用还挺大的，至少能知道你目前在干嘛。那这边的大法师是打了一个闪避护符，家里呢看一下二本升完之后，二方英雄是来了一个血法师，三本呢还在升，直接跳科技。那这边的先知也是一路练过来，要不要练一下中间的士子，往灵官家里冲？这么多塔你冲不进去啊，还是要抢小点练。那这边的瓜的大法师呢，还是要去对手家，单传的目前马上 CD 就要好了。那受阻二本升完之后，二法英雄的来了牛头人酋长。说实话，到目前为止我还不知道瓜瓜的战术啊，还没看出来。那灵瓜呢，家里放了一个神秘圣地，大法配血法，冰火两重天，应该这个战术。但其他单位呢？的别的战术呢？就两个英雄吗？那这边呢？对手也来了。灵光的血法师呢？刚出门就先放一把火烧一下。那里面呢有很多的塔，所以兽族根本就冲不进去啊。关键灵光的大法师呢，继续在对手家里不停的砸爆风雪。牛头呢来一脚地板先打断。那这样灵光单传走人。你踩了我就走，你不踩我就不走。那这边呢？哎，买了个小动物。哎，这小动物要干啥？直接就出去了。现在的先知呢是直接在练中间的士级，这盘的先知练的过多了点，还给牛头练。牛头不管是踩地板还是冲击波啊，他还是需要等级的。你让一个一级牛头打的话，肯定效果没那么好。我前来净化这片土地。那瓜呢？这时候枪民兵利用大法师和血法师，先把左下角的风矿再练一下。这样子的话，这个点也是能力啊，没什么大问题。有民兵在，确好了。这时候呢，对手又抓过来了。那这样子，连瓜这一波的话，练完要回去，很聪明啊。民兵的话，往这边躲一躲。啊，两个英雄呢，往这边躲。对手呢，还在练。刚刚的牛头是打了个大无敌。那现在的瓜三本马上就要升完了，这升的是挺快的啊。八分钟都没到，三本升好，三发英雄来个深渊领主，这什么英雄组合啊？那把闪避护符递过去，升了火雨。哎，我懂了，这就是暴风雪加另一风暴加火雨，加强版的冰火两重天。那这样兽族家里的话，水泥地洞快点升一下啊！这三个英雄过来的话，就是拆家流。这么玩的话，感觉哎呀，你看来了呀！三个技能一起上，手足地洞说我已经架不住了啊！哪有这么玩的？再来，感觉这边这个火雨没下好。这样子呢，看一下这波苦工的还在修，修是修不住的兄弟啊，就只能回来救啊。这边对灵光来讲呢，身上还是有回城的，不行就回城了。哎，血法要死，快点走！大法师再砸一下暴风雪，血法往里躲。好像没问题，能走掉。这波呢打掉了一个地洞，但兽族呢瞬间也明白了，原来你会这么玩。那对瓜来说，现在的问题呢就是三英雄的等级有点低啊，一级的暴风雪，一级的烈焰风暴，加上一级的火焰雨。如果有个三的话，这一波威力就厉害了。那这边的兽族还是自己练级为主。啊，瓜瓜的战术呢已经是初露端倪了，能看出来了。就是三英雄来这么打。那这边呢，十二点钟位置方向，牛头练完之后呢，是打了一个再生之戒。先知呢，这时候最好让一下丁眼，让牛头快速升个三啊。先知就是陪着一起练。那这边的灵瓜是利用女巫的隐身，然后呢，三英雄又出去了。隐身流，还有小动物了，我记得。那这小动物去哪了？不见了啊，小动物不见了。那江灵瓜呢？还是三英雄去骚扰的。大法师呢？两只有了光环之后呢，也会好很多。那这样子又去了。灵瓜说：“我又来了
。那这这一次呢，砸这一片，或者砸砸这两个地洞和这一个战争磨坊，先往里走。打苦工也行啊，打苦工呢就血法师先放一把火，还是他这边的建筑。打这建筑收益比较高，一砸砸四个。那像对手呢，直接就回城，反应挺快的。那这灵光来讲呢，反正技能能放就放，用分棒的烧一下这波猎头。哎呦，暴风雪再砸，这波有点疼啊！我推一下地板，先把血法师避难回去，然后回城。深渊领主，深渊领主，往里走。哎，这深渊能不能走掉？危险，还好，没问题。那这样子这边呢是打掉两个苦工，两个猎头，又拆掉了一个战争磨坊，三个地洞呢也是岌岌可危啊。那呱呱呢？十二点钟位置拉了五个农民呢，准备要开矿，再派一架飞机过去侦查。三英雄回来之后呢，也是可以回点血，利用南屋加点血，用大法师光环回点蓝。研究完成，就这么一个战术在打。那现在对于兽族来说的话，出门是必须要带回城啊。这一旦忘记带回城的话，感觉你就回不来了，可能。那加油都要被拆完了。然后的话，水泥地洞现在也升不了，战争磨坊被打掉了。那灵光的风矿呢还在开，在造点塔。这边的飞机呢是是继续要出去侦查一下，看一看对手有没有开风矿。然后三英雄呢再隐身，又出去了。那现在呢大法师出门也要带回城啊，否则三英雄回不来就麻烦了。那现在呢对手还在练级，练级是没问题啊，但是呱呱都想到了要开矿啊。这种局兽族不开矿的话，这么被骚扰的情况下，整个经济肯定起不来了。那江三英雄又来了，这一次呢，血法师也是带了一个避难，双避难。双避难的好处呢，就是可以省一本回城。哎，这边乌鱼过来插个眼，正好看到了这边的风矿和三英雄隐身过来了。那江兽族快点回房，快点回来了。秀都说不不不，你有分矿了，我要打你分矿。我们的部队遭到了。那这边的话，看一下，这里剑塔打得到，这里呢也有根眼的。那灵光呢也不藏着掖着了，直接另一分爆，加上暴风雪，加上火焰雨，打你一波苦工。大法师呢扛不住就回城啊，单纯的给到大法师了。那这样子避难避难避难，然后呢再自己单传。哎，这小青啊，走得掉吗？回城了，走不掉就回城。还是要小心的，对手这牛头就没操作啊。那瓜呢又拉了四个农民去左下角，还要开矿可能，因为现在十二点钟位置的矿呢有点悬了。你看，连瓜已经反应过来了，你肯定会来啊，因为你插了眼看到了。农民先撤，基地呢你要打你就打吧，留一座空城给你。对手一看呀，你开个基地不放农民的，你不采矿干啥？其实农民早走了。那现在呢？三英雄回去之后呢，也是能够马上把血回上来了，因为有避难的效果。啊，那大法师又有光环，这边呢再吃个小星星，女巫呢再隐身就行了。建好了，建好了，建好了，建好了。那这样左下角呱呱呢先造塔再开矿啊，十二点钟位置的矿呢是没了。但现在灵瓜打的战术呢就是不停的去骚扰对手，就这个战术，也没出什么部队。但是飞机感觉这时候的话要出去侦查一下，特别要看一下对手哪里放眼了。你看对手的乌衣呢还是在到处插眼，就是为了限制灵瓜的这个隐身战术的。这里也有眼，那这波三英雄过去的话容易被发现。这边飞机过来一看，哎，有个眼，要不要打掉？那对手呢已经发现了，快点回来。所以这个眼呢还是要打掉的。这里也有一个眼，这飞机要帮忙过来侦查一下。那现在灵瓜呢也是看到对手大部队了。但是呢，依然是往前冲，对手苦工已经踩不了矿了呀，这就尴尬了。那将呱呱打哪里？打这波，踩矿的苦工也行。呱呱说不打了，我走了。哎，牛头地板没踩上。那这样通过这波骚扰的话，现在灵瓜家里的分矿塔呢还在造，对手要过来呢，这里塔可能好几根了呀。火炮打好了，哎呀，完了，两门火炮打一好就没得玩了。对手不用来了啊，这来了也没啥用。那这边呢？看一下，现在对灵瓜来讲，三英雄等级是没有，没怎么练级啊。这边对手的话也是十二点钟位置，要不要开矿？
这盘对红色手足来说不开矿，这么消耗下去是要被耗死的。而且零瓜开矿了，这边的瓜好像塔造的多了啊，这根塔限制住了这个分矿放下来了。那这边的话，开矿，血法师呢是又买了个单传和无敌，对手这时候进攻呢打不进来，有这三个 A O E 在的话，真的打不进来，而且塔那么多，进攻这个分矿呢，感觉更加不可能了啊。那这边呢，可小心大法师和神月，对手呢有狼骑可以往的。那现在的灵光好像，哦，这小动物在这，我看到了啊，在这。一会儿准备是要单传过去的，三个单传都在了。那这样子这一波呢又不隐身了，来了吗？准备，怪兽马上就到，你给我等着。现在我记得这小动物的视野比以前更加宽了啊，看得更加多了范围。以前的话可能就现在是这个区域了，以前可能就这个区域差不多。那现在呱呱也是等着对手进攻，你进攻我也进攻啊！等你来了我就单传走，来了大法师先过去，然后下一个深渊，再来一个血法师，将三英雄全到位，对手一下子懵了呀！天降三英雄，这哪来的？这边呢又是火焰雨，又是暴风雪，又是烈焰风暴，血法师呢也到两级了。小动物呢？快点走！对手有没有发现这个小动物啊？这样子，现在你看对手没带回城，那就麻烦了呀。家里又被打一波，出门一定要带回城啊！打这种战术不带回城肯定不行。兽族十二点钟位置的疯狂呢还在开，那这边呢接下去就是避难，避难回城，先顶无敌，再来打一波，牛头一脚地板避难回去，那这边呢再避难血法师，再回城就行了。这种战术啊，兄弟们一定要记住，顺序不能错啊，顺序不能错。大法师要最后一刻走，你别到时候把大法师逼带回去，那真的是两眼一黑，就麻烦了啊，顺序不能错，一定要记住。把血法师要逼带深渊，大法师逼带血法师，大法师自己走，或者深渊逼带血法师，大法师逼带深渊，然后大法师自己走，不要深渊领主把这个。大法师给避难回去了，那这样血法和大法两眼干瞪着啊，干瞪眼了就要。你看看我，我看看你，咱俩谁走谁留，猜拳。那现在的话，看一下这灵瓜来讲的小动物在哪？小动物应该不会再去了，用过一次，就不用了，还是被打掉了，在这。哎，这小动物好顽皮啊！那这边呢，看一下林呱呱接下去的战术会怎么玩了啊？家里呢在研究一个攻防，火枪、小炮、坦克、飞机的攻防，破片榴弹在身了。那这样子出小炮，升级完成。呱呱呢可能想打正面了，打了那么久，而对手呢现在说实话一下子有点打不进来啊。哎，这里加飞机小心。研究完成。林呱这边的塔又多。那这里呢，瓜三英雄是准备去对手十二点钟位置的分矿。趁着你大部队不在，只有一个先知，两只狼子，我又来了。那这边呢，往出的血法师，等血法有血瓶可以吃一下，拉扯一下就可以。哎，小心闪电链啊！血法师再来一把火，这边呢及时避难走人。那这样子大法师已经到三了，哎，这边的狼子要死完了呀。深渊呢还没到两级，再避难走人又点死了一个。狼骑，大法师走。那这样对对手来讲的话，现在打又打不进来，然后呢，自己家里呢一直在被骚扰，太难受了。那这边呢也是已经有了心灵火，加一下，给三英雄呢再回点血。这波小炮呢已经是一攻一防升好了，还在补。那现在呢牛头还在练级。牛的话，感觉一会儿如果重修一个冲击波啊，可能会好一点，至少能冲一下这波塔。这边又去了，哎呀，又是这只小动物。那这边的三英雄马上到位，血法师、深渊全过来，对手呢也是单传过来了，对手牛头来了。
牛头随便你来，反正我三英雄在这就行了。这边的好像小动物被打掉了，但是这波苦工也死完，血法师呢吃个血瓶。这边的灵瓜就是利用技能去砸对手的建筑啊，砸完避难走人了，可以避难了。大法师这边的话，避难深渊，然后那自己走回城，回城在谁身上谁就最后一个走，因为是单传过来的，大家都在 CD。那这样三英雄又回去了，灵瓜真的是天降三英雄啊，天降神兵。那现在呢，三级大法师，两级血法师，两级深渊领主，等级是真不高，因为这种。打法的话，你不可能说我到处去练级的。你一练对手也练级也开矿的话，其实一会儿反而就没那么好打了。一定要保持一直的压制。哎、小动物没了，被牛头刚一脚地板给踩掉了。牛也恨啊，怎么你老是突然间就来了？那牛头呢？忘记了，这边吸血光环没捡啊。哎，你这个牛头丢三落四啊！刚应该是来不及捡，单纯走人了。哎，你不要往这里走啊！哎，哎，兄弟，你干啥呀？哎呦，被打了一轮。那兽族呢？现在出投石车了，准备要攻城。那灵光的家里已经藏了很多的小炮了，二四六七七门小炮。这边呢还在补，还在补九门小炮。三英雄呢在家里再稍微休整一下，回点血，回点蓝。那现在呢？牛头练完先知练，对手呢也没办法，只能练级了。面对灵瓜这种战术的话，真的挺头疼的，打又打不了。在家防守呢，你又不停来骚扰。那这样子看一下，灵瓜三英雄呢，这时候准备是要去把这辆头车打掉了。毕竟你有一辆头车的话，对于灵瓜的这波塔的杀伤力还是有的。这边的瓜也是照了一下，看到对手的部队。这波呢，灵瓜正面其实不怎么好打的啊，三个 A O E 啊，这怎么打？声音说我还有分裂攻击，我能打。那这边的话，小心了。哎呦，有狼骑在啊，一脚地板，大法师不行就回城，先避难。哎呦，大法师避难回去，好在离自己家里近。那这边的灵瓜的几门小炮呢，也是去进攻一下对手十二点钟位置的风矿。兽族呢，现在这里还是有一波猎头在防守的。那这样子，这波心灵火的小炮先撤一撤。两攻一防的小炮，主矿呢已经干了。这边的灵瓜还在升照明弹。哎，这边的深渊领主，哎呦，深渊领主没了。兵呢回去了，血法师好像。血法回去了，单纯回去了，深渊被打掉了。这波的瓜也失误了，没办法，对手这波火力是挺强的啊，就别小看这波部队。我们也有，狼骑也有，狂战士也有，还有嗜血。只是瓜瓜呢剑走偏锋了，用了一个 A O E 流来跟你打。那这边呢看一下灵瓜，深渊领主呢还在复活，大法师带着血法师呢是不是要准备继续去对手的风矿？那家里呢目前灵瓜要出点骑士，应该是要打正面了，这打了半天了。效果呢，好像并不是特别明显啊，因为这一盘对手防守做的还是真的非常到位的，但每次都能够及时回来。因为瓜总战术呢，打的就是说你一个不注意没回来，我把你家里拆完了。那这边的话，通过冰火两重天加上这里的这一个小炮再砸，专打你这波狂战士。大法师呢要小心了，好在牛头没有蓝，再避难回去。大法师，血法师呢又回城，这边的放火再烧一波。这样对血法来说呢，这一笔经验拿的挺多的，马上就能到三了啊！再砸地洞，这波的灵瓜也不撤了，直接打你的基地，把你风矿打掉。有心灵火在，这波小炮这么刚吗？有点打不动啊！这样子再把这个基地给砸了，砸完之后回城，走之前呢再把你箭头打掉。这样子又打了一门小炮，这时候呢，灵瓜的深渊呢也是已经复活了，三英雄又全部到位，骑士也来了。这样对兽族来讲的话，打不了，打不了，真打不了。这边的头车还在慢慢的砸塔。这边的兽族虽然有五十四人口的部队，但灵瓜现在已经有了七十人口的部队了
，准备的完啊！这边呢又单船出去了，哎呀，还有小动物，竟然还有小动物，还有只小鸡。那这里的话再一来，哎呀，对手单船都来不及过来了，五个农民全倒。这样子你看过不来了呀，回不来。慢慢走回来的话，这边塔肯定是没了，不只是塔，这边也要没了，关键基地都可能要没。这三个技能一起上的话，真的是越打越强啊！到后期的话，你一个不注意，可能就把你家拆完了。深渊领主再往里走，血法师避难，再避难深渊领主。大法师呢，直接再回城走人就行了。那这一波对手家里又被拆完了，这只小鸡呢还在。这边的这辆偷车的话，也在被小炮砸。那现在对兽族来说的话，主矿还有一千多啊。灵瓜矿草早采完了，这边的灵瓜的这波正面部队要不要上了？研究完成，坐骑作战训练升完，骑士来了。那对兽族来讲的话，现在正面其实也打不了了。往注意门小炮，先点掉。这正面打不了了呀，兽族这么点部队怎么打？五十六打七十三。那灵光这波骑士往前一冲，对手一看傻眼了，还有骑士大军啊！先知闪电链，要后踩地板，等这边的小心 L E 技能要下来了，哦呦，活鱼一下，然后另一风暴一放，对手根本就站不住，整个阵阵型一拉扯，那前排的狼骑就扛不住了。精灵火小炮呢还在拼命的输出，后排的这波狂战士也扛不住，这时候呢对手打出奇迹，我们也是攻下灵光挂，获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。